లిస్ట్ డేటా ఉంటుందో క్యారెక్టర్ డేటా అని అది దాన్ని ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ కింద మార్చి ఒక లిస్ట్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట సో అది ఎలా అనేది నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేసి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో చెప్పండి స్ప్లిట్ ఆఫ్ అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే హాయ్ దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఈస్ అ టెస్ట్ అని చెప్పేసి పెట్టాం మనం ఓకే దిస్ ఈస్ అ టెస్ట్ అని పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ హాయ్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఉంది తర్వాత దిస్ దగ్గర ఒక స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ ఈజ్ తర్వాత ఒక స్పేస్ తర్వాత ఏ తర్వాత ఒక స్పేస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ స్పేసెస్ సపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ మూ ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఒక లిస్ట్ వేరియబుల్ కింద లిస్ట్ పొజిషన్ కింద ఇది ఒక పొజిషన్ కింద ఈజ్ అనేది ఒక పొజిషన్ కింద ఏ అనేది ఒక పొజిషన్ కింద టెస్ట్ అనేది ఒక పొజిషన్ కింద అవుతుంది సో అలా వచ్చి ఒక లిస్ట్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అది వచ్చిందో లేదా అనేది ఒకసారి చూడండి మీరు ఆ ఉట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనేది చెప్పండి ఓకే స్పీడ్ గా చేసి చెప్పండి ఓకే వెరీ గుడ్ ఏం తొందరరా హాయ్ దిస్ హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది సో ఇది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి నేను ఓకే ఇదిగోండి ఈ కోడ్ టెస్ట్ చేస్తే చూసారు కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి హాయ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టెస్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది సో ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే మనకి ఇది స్పేసెస్ వైజ్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది అయితే నాకు ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నేను దీనికి ఆన్సర్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది సారీ ఇది ఎలా పెట్టేద్దాం ఇదిగోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమో ఇది అనమాట సో ఇది ఆన్సర్ ఈ టూ లైన్స్ క్వశ్చన్ చేయండి ఈ టూ లైన్స్ ఆన్సర్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఇప్పుడు నేను ఏదైతే డ్రాక్ చేసి బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ చేశానో దానికి మీరు చేసి చెప్పండి ఓకే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో చెప్తే అప్పుడు దీన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే స్పీడ్ గా చేయండి ఓకే ఇక్కడ జాయిన్ అనే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అనే ఫంక్షన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ లిస్ట్ నుంచి స్ట్రింగ్ కి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది లిస్ట్ నుంచి స్ట్రింగ్ కి అది ఎలా ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా రాదు మొత్తం యాజ్ టీ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే పైతాన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది కదా సరే ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి సి ఇక్కడ చూసారా నేను ఇక్కడ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ టీ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఆ టీ అనేది ఆ టీలో ఉన్న వాల్యూ ఆ ఏ టైప్ అంటే మనం ఎస్ అనేది లిస్ట్ టైప్ కదా ఇప్పుడు టీలో నేను ఏమన్నా లిస్ట్ నుంచి స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ అవుతాను ఏ ధైర్యంతో నువ్వు అలా చెప్పమని క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తుంది కదా మనకు చాలా మంది దగ్గర నుంచి సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ టీ అంటే టీ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న డేటా ఏ టైప్ చెప్పేది అనమాట టైప్ అనేది సో టైప్ ఏమవుతుంది క్లాస్ ఎస్టిఆర్ దట్ మీన్స్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించుకుంటే ఇక్కడ నేను చూస్తే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా పైతాన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఓకే పైతాన్ వచ్చి క్లాస్ ఎస్టిఆర్ అని చెప్పేసి వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ నేను ఇది ఉంది కదా సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక స్పేస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను అనుకోండి చూడండి స్పేస్ ఇస్తే ఇక్కడ చూడండి పి పక్కన స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ జాయిన్ అనేది కూడా మనం ఎలా చేస్తాం ఎగ్జాక్ట్ గా అది ఒక లెటర్ కింద ఫామ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఒక్క స్పేస్ కూడా ఇవ్వకూడదు లేదు ప్రతి లెటర్ పక్కన డాలర్ సింబల్ పెట్టి డాలర్ సింబల్ రావాలి అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇట్లా ఇక్కడ డాలర్ పెడితే చూసారా పి డాలర్ వై డాలర్ టీ డాలర్ అని చెప్పేసి వచ్చింది అలా కాకుండా జస్ట్ ఏ స్పేస్ లేకుండా ఆ నార్మల్ గా రెండు కొటేషన్స్ ఇచ్చి డాట్ జాయిన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక దాని పక్కన ఒకటి జాయిన్ అవుతాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ జాయింట్ ఫంక్షన్ సో జాయింట్ ఫంక్షన్ అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైందా ఎవ్రీ వన్ జాయింట్ ఫంక్షన్ అనేది క్లియర్ గా అర్థమైందా
వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్దాం మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద పైథాన్ అంటే చాలా వాటికి ఉపయోగపడుతుంది లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ అనమాట ఓకే ఓకే నేను కాపీ చేస్తాను నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అనమాట ఓకే లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం మన అంత ముందు ఫర్ లూప్ నుంచి ఫర్ లూప్స్ ఉపయోగించి ఇలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగించి చేసాం కదా అవన్నీ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో ఏమవుద్దంటే ఒకే లైన్ లో చేయగలిగే కెపాసిటీ వస్తుంది ఒకే లైన్ లో చేయగలిగే వీ వీలు ఉంటుంది అనమాట అది ఏంటి ఎలా చేసేది అనేది ఒకసారి చెప్తాను మీకు అయితే నేను మీకు ఇచ్చే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రింట్ జీరో టు ఫైవ్ నంబర్స్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ దీన్ని ఎలా చేస్తాం ఫర్ లూప్ ఇక్కడ ఒకసారి అండి ఫర్ లూప్ లో ప్రింట్ చేసి యూజ్ సారీ ఫర్ లూప్ లో ప్రింట్ చేసి రిజల్ట్ ప్రింట్స్ ఇన్ ఓకే రిజల్ట్స్ ప్రింట్స్ ఇన్ ఇన్ ఏ లిస్ట్ అంటే మొత్తం అన్ని కూడా జీరో కామా వన్ కామా ఇదంతా కూడా ఎందులోకి రావాలి నాకు లిస్ట్ లోకి రావాలి ఓకే లైక్ ఎలా అంటే చెప్తే చూడండి ఎగ్జాంపుల్ అని ఇక్కడ పెడతాను చూడండి ఇక్కడ నాకు వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఇలా నాకు లిస్ట్ లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో రావాలి సో ఇలా చేయడానికి ఎలా చేయొచ్చు నార్మల్ గా మనకు తెలిసిన లాజిక్ ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ నేను ఒకసారి ఉన్నాను ఈ కోడింగ్ ఈ కోడింగ్ అంతా తీసుకెళ్ళి మనం ఐడియా లీలు చేద్దాం మీకు కొంచెం బెటర్ గా అర్థం అవుద్ది అనుకుంటున్నాను ఓకే బేజాంగు చేసిన కరెక్టే కాకపోతే ఏంటంటే నేను అడిగిన దానికి నువ్వు చేసిన దానికి కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేది చూస్తా ఒకసారి నేను అడిగింది ఏంటి ఇదిగోండి చూడండి ఫర్ అయిన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ఫర్ అయిన్ రేంజ్ ఆఫ్ జీరో కామా ఫైవ్ అని చెప్పేసి అని అన్నావు ఒక లేదా వన్ కామా అంటే మనకి వన్ నుంచి సిక్స్ వన్ నుంచి సిక్స్ వరకు రావాలన్నా కాబట్టి సో ఎలా ఇచ్చుకున్నా అన్న ప్రింట్ ఆఫ్ ఇదే కదా మనం చేయగలిగేది ప్రింట్ ఆఫ్ అయ్యి అని చెప్పేసి ఇచ్చాం రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ అయ్యి అని ఇస్తే సరే వద్దు అప్పుడే కాదు ఎండ్ ఈజీ కోల్డ్ అని ఇద్దాం మనం మామూలుగా కామా ఎండ్ ఈజీ కోల్డ్ టు స్పేస్ ఇచ్చి ఇలా ఇచ్చాం దీన్ని నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏ వచ్చిందో చూద్దాం ఓకే సమ్ ఓకే రిజల్ట్ అయితే నాకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని వచ్చింది బాగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని వచ్చింది కానీ నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటి నాకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇలా కావాలి నాకు వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ నాకు ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి కానీ మనకు వచ్చిన ఫార్ మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇది ఏది కూడా లిస్ట్ కాదు జస్ట్ ఇంటీజర్స్ పక్క పక్కన ప్రింట్ అయ్యాయి బట్ నేను లిస్ట్ లో కావాలంటాను హౌ లిస్ట్ లో కావాలంటే ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఇదంతా ఇప్పుడు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుందాం మనం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకుందాం ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ తర్వాత వచ్చే నంబర్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఎండ్ తీసేద్దాం ప్రింట్ అయ్యి అన్నాను కదా ఈ ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత ప్రింట్ అయినంత సేపు కూడా ఇక్కడ ఏంటి ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అని చెప్పేసి ఇచ్చామనుకోండి ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అన్నాం అనుకోండి ఐలో వచ్చే ప్రతిదీ ఐలో వచ్చే ప్రతిదీ కూడా దీనికి అపెండ్ అవుతుంది ఈ ప్రింట్ కూడా అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను నేను ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అని చెప్పేసి ఇచ్చి సపోజ్ ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఆఫ్ 
ఏ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను అనుకోండి ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో చూద్దామా ఐ థింక్ ఎర్ర వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను చూద్దాం సో ఎర్ర రాలేదు సో నేను అనుకున్నట్టు వచ్చింది చూసారా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ హ్యామ్ సుందర్ రావు చేశాడు బట్ ఏంటంటే హ్యామ్ సుందర్ రావు చేసింది ఇండివిజువల్ లిస్ట్ కింద వచ్చింది వన్ వన్ అనేది ఒక లిస్ట్ టూ అనేది ఒక లిస్ట్ అలా కాదు నేను కావాల్సింది ఇది ఇది మల్టీ డైమెన్షన్ లిస్ట్ అంటాం అనమాట హ్యామ్ సుందర్ ఇది తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇది నేను అడిగింది ఏంటంటే లిస్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇలా రావాలని చెప్పేసి నేను అంటున్నాను ఓకే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఇలా రావాలంటున్నాను సో ఇలా రావాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఏజ్ ఏజ్ కూడా ఒక ఎంపీలు క్రియేట్ చేసి ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ కామా సిక్స్ అన్నాం అయిన తర్వాత ఏం చేసాం ఏ డాట్ ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ ఐ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఐలో ప్రింట్ అయ్యే ఐలోకి వచ్చే ప్రతి వాల్యూ కూడా ఏ అనే లిస్ట్ కి ఎఫ్ అండ్ అంటే ఫస్ట్ వన్ వెళ్తుంది తర్వాత టూ వెళ్తుంది తర్వాత త్రీ వెళ్తుంది కామాతో సెపరేట్ అవుతూ లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఆల్రెడీ మీకు లిస్ట్ మెథడ్స్ లో సార్ చెప్పారు అవునా కదా ఎఫ్ అండ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని సే ఎస్ సార్ నో లిస్ట్ మెథడ్ అనేది సార్ చెప్పారా లేదా ఎవరి వన్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఎస్ చెప్పారు కాబట్టి సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది మెథడ్ సో ఇలా కావాలన్న నాకు అలా కావాలన్నప్పుడు ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది పర్ ఓకే ఇలా అయింది కదా సో ఇప్పుడు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం అంటే కోడ్ ఇది అనమాట క్యాపిటల్ ఎల్ తీసేద్దాం స్మాల్ ఎల్ ఏదో పెట్టుకుంటాం ఎస్ ఈజీ కోడ్ పెట్టుకుంటాం ఓకే తర్వాత ప్రింట్ ఎస్ అని పెడదాం ఇక్కడ ఇది కోడ్ ఎలా రాస్తుంది అండి ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఒక చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో ఇదే ప్రోగ్రామ్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తామంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే లిస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం లిస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి నీకు ఇచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చుకో నీకు నచ్చిన వాల్యూ ఇచ్చుకో వన్ కామా సిక్స్ ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ కామా సిక్స్ అని తీసుకోండి తర్వాత ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లోపల అంటే ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ లోపల నేను ఏం ప్రింట్ చేయాలి ప్రింట్ అయ్యి కదా ఫర్ లూప్ లోపల నేను ప్రింట్ చేసింది ప్రింట్ అయ్యి కాబట్టి సో నేను ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్గా ఇక్కడ అయ్యి ఇస్తే చాలు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక స్పే ఇది ఒక స్పేస్ ఇచ్చి ఫర్ లూప్ లోపల జరగాల్సిన ఆపరేషన్ అది ఏం ప్రింట్ చేయాలి ఆ ప్రింట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ రాసామనుకోండి ఇట్లా ఆపరేషన్ జరగాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది క్లోజ్ చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ అని కొట్టండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ అని కొడితే ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో చెప్పండి ప్రోగ్రామ్ చేసి ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో చెప్పండి ఎవ్రీ వన్ ఇక్కడ ఈ రోజు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ అనేది మీకు మాక్సిమం బాగా డెప్త్ వెళ్ళేలా ట్రై చేస్తాను నేను ఒక చేయండి ఇది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను నేను వన్ కమర్ సిక్స్ అని ఇచ్చాను చాలా పైన కావాలంటే సింటాక్స్ కూడా రాస్తాను మీకోసం నేను వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ లూప్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఫర్ లూప్ స్పేస్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఫర్ లూప్ స్పేస్ ఫర్ లూప్ ఇనీషియలైజేషన్ ఫర్ లూప్ ఇనీషియలైజేషన్ అంటే ఎలా ఉంటది ఆ ఫర్ లూప్ లో జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది స్పేస్ తర్వాత ఫర్ లూప్ ఇనిషియలైజేషన్ చేయాలన్నమాట సో అవుట్పుట్ ఓకే లక్ష్మి ప్రియ చేసేసింది ఆమె సుందరలో చేసేస్తాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చేయలేదా స్పీడ్ గా చేయండి స్పీడ్ గా చేయాలి ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను కాపీ చేసి ఇక్కడ వేస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను రన్ చేస్తున్నా చూసారా మనం అనుకున్న అవుట్పుట్ వచ్చింది సో దీని ప్రకారం చేసుకుంటే ఎలా వస్తాం దీన్ని లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ అంటారు ఇందాక మనకు ఫర్ లూప్ లో చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎన్
దాదాపు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ లైన్స్ పట్టింది కానీ ఈ లిస్ట్ కాంప్రెన్స్ మెథడ్ లో చేయడం వల్ల ఏమొచ్చింది జస్ట్ మనకి టూ లైన్స్ లో అయిపోయింది అనమాట ఓకే ఇందా అక్కడ మీకు స్ప్లిట్ జాయిన్ అనే కండిషన్స్ చెప్పాను మీకు ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ లిస్ట్ లో నుంచి లిస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని స్ట్రింగ్స్ లో కానీ వేరే వేరే డేటాలోకి మార్చుకోవాలనుకుంటే కనుక దాన్ని స్ప్లిట్ మెథడ్ జాయిన్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని బయటకు రప్పించేసుకోవచ్చు ఓకే ఫైన్ తర్వాత క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హల్లో అని చెప్పేసి నేను ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హల్లో నిన్పిట్ ఇచ్చాను నాకు అవుట్పుట్ ఎలా కావాలంటే అవుట్పుట్ ఎలా కావాలంటే ఇట్లా రావాలి నాకు ఓకే నాకు అవుట్పుట్ ఎలా కావాలి ఎలా చేస్తాను చెప్పండి నేను ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హల్లో అనే ఒక లెటర్ ఇస్తాను అంట ఇలాగా ఓకే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హల్లో అనే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తాను హల్లో ఇన్పుట్ ఇస్తే నాకు అవుట్ అవుట్పుట్ ఎలా కావాలి ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో అంటే ఇప్పుడు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ కాకుండా ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చెప్పండి మీరు యూజింగ్ స్ప్లిట్ అన్నా చేసుకోండి యూజింగ్ జాయిన్ అన్నా చేసుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు ట్రై చేయండి ప్రోగ్రామ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టండి ఓకేనా ప్రోగ్రామ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ పెట్టండి ఇంకా చేశారా నేను నార్మల్ మెథడ్ లో చేస్తాను చూడండి ఇది మామూలుగా ఎలాగా సేమ్ ఇందాక ముందులాగే ఎస్ఈజిక్వల్ టు హల్లో అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్న తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను ఒక ఎంటీ లూప్ అనేది ఒక ఎంటీ లిస్ట్ అనేది పెట్టుకుంటాను దానికి ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఐన్ రేంజ్ సారీ ఫర్ ఐన్ ఎస్ అని పెడతాను ఫర్ ఐన్ ఎస్ అని పెట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఆ ఎస్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క లెటర్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది కదా సో నేను ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఓకే ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ అని చెప్పేసి అని అంట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ప్రింట్ అవుతాయి మొత్తం అవన్నీ కూడా లిస్ట్ లోకి వెళ్తాయి ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అఫ్ కోర్స్ మీరు అన్న స్ప్లిట్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ మెథడ్ నేను యూజ్ చేస్తాను నేను ఓకేనా సో ఈ ఫంక్షన్ చూడండి ఓకే డన్ ఇక్కడ చూసారా నేను అనుకున్నది వచ్చింది హెచ్ఈఎల్ఎల్ ఎల్ఎల్ ఓ హెచ్ఈఎల్ఎల్ ఓ అని వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఇది కదా సో దీన్నే మనం ఎక్కడ దీన్ని నేను మల్టిపుల్ గా కమెంట్ లైన్స్ పెడతాను నేను ఓకే ఇక్కడ ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను నార్మల్ గా మన లిస్ట్ కాంప్రహెన్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుంటే ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్ ఇచ్చి ఇది ఫర్ లూప్ కదా ఫర్ లూప్ ఇన్సిలైజేషన్ అయిపోయింది ప్రింట్ చేసింది అయి కాబట్టి ఇలా ఇచ్చి ప్రింట్ ఎల్
సి ఇక్కడ చూసారా హల్లో వచ్చింది సో రెండు మెథడ్లు ఇలా అనమాట సో మనం ఈ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఇదే అనమాట ఆ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ అనేది చాలా కొంచెం బెటర్గా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ని మీరు ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మీకు అర్థం అవుతుంది అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా మీకు ఎస్ ఈజిక్వల్ టు హల్లో ఏ ఈజిక్వల్ టు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన దానికి అపాయింట్ చేశాను కదా ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన డేటాని ఫర్ లూప్లో కానీ లూప్స్ వచ్చిన డేటాని లిస్ట్లో ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేర్చడం ఎలా అంటే ఈ అపాయింట్ అనే కాన్సెప్ట్ తెలియకపోతే యూ కెన్ బీ ఎనీ థింగ్ అనమాట ఓకే దట్స్ వై ఐఎమ్ సెయింగ్ దాట్ మీరు రెండు అందుకే టాస్క్ ఇచ్చినప్పుడు నేను అది చేయిస్తున్నాను మీతో ఇది కూడా చేయిస్తున్నాను ఓకేనా పైన ఇది క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి ఇది ఆన్సర్ చేసి అవుట్పుట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది చెప్పండి ఓకే ఫైన్ సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇది అయిపోయింది కదా అంటే స్ట్రింగ్ని లిస్టులతో ఎలా చేయాలనేది చూసాం కదా తర్వాత లిస్ట్ అన్న సేమ్ ఇంచుమించి అలానే ఉంటుంది సేమ్ ఇదిలాగే ఉంటుంది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇది నేను ఇచ్చే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే నాకు జీరో కామా జీరో కామా జీరో కామా జీరో కామా జీరో కామా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ త్రీ సారీ త్రీ 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 కామా జీరో సో నాకు ఆన్సర్ అనేది నాకు మీరు ఏదన్నా చేయండి ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో అంటే లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ యూజ్ చేయకుండా నాకు ఈ మెథడ్లో నాకు జీరో ప్రింట్ ఇన్ని జీరోస్ ఎలా జీరోస్ ప్రింట్ అవ్వాలి అవుట్పుట్ లిస్ట్లో నాకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి సో ఎవరన్నా చెప్పండి ఏం చేయొచ్చు అనేది దీనికి మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఆన్సర్ ఏ వస్తుందో చెప్పండి ఆ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ అది నేను చెప్తాను ఓకేనా స్పీడ్గా చేయండి ఇది స్పీడ్గా చేయండి ట్రై చేయండి ఎవరు చెప్తారు మామూలుగా నాకు చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి ఒక్కొక్క లైను ఫస్ట్ ఏం చేయొచ్చు నార్మల్గా క్వశ్చన్ ప్లీజ్ అంటే ఇదే క్వశ్చన్ నాకు అవుట్పుట్ ఎలా కావాలి మీరు ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో ఇది మొత్తం టెన్ జీరోస్ని నాకు జనరేట్ చేయాలి లిస్ట్లో టెన్ జీరోస్ని లిస్ట్ ఫార్మాట్లో ఇలాగ జనరేట్ చేయాలి దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేయొచ్చు ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అన్నాను నేను లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చేసి దాన్ని లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్లోకి మారుతాం అప్పుడు ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా మార్చే వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆ కాన్సెప్ట్ మీద అవగాహన అవుతుంది అంటే వైస్ వర్స నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ఎలా చేయొచ్చు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్లో కూడా ఎలా చేయొచ్చు అది అవుతుంది టఫ్లెస్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈజీఎస్ట్ అడ్జస్ట్ అవుతాం ఓకేనా స్పీడ్గా చేయండి ఇది ఫస్ట్ ఏం చేయొచ్చు ఆన్సర్ చేసి అది క్వశ్చన్ చేసి నాకు కోడింగ్ పెట్టండి ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ని మనం ఎనలైజ్ చేయడం నేర్చుకోవాలండి ఓకేనా మీ అందరికీ ఏంటంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫార్మాట్లో చదవకుండా చదివితే మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది సరిగ్గా అర్థం కాదు ఓకే రాజేశ్వరి సరస్వతి పెట్టిన చూసారా పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ట్రిపుల్ జీరోస్ వచ్చి ప్రింట్ అయ్యి వచ్చింది ఓకే నేను అలా కాదు నేను ఇది లిస్ట్లో వస్తుందా మీకు ఇలాగా మీకు ఇలా లిస్ట్లో రాదు కదా నేను ఇది అనలేదు నేను నేను ఏం చెప్పాను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను మీకు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ యూజ్ చేయకుండా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అన్నాను సో ఇందాక నుంచి రెండు క్వశ్చన్ చెప్పాను బట్ యూ కుడింట్ లిజన్ అనమాట దీన్ని బట్టి చూస్తాడు ఓకే సో నేను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తీసుకోవాలి ఓకే తర్వాత బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ అనేది తీసుకోవాలి బికాస్ ఈ ఎంటీ లిస్ట్ దేనికి ఈ జీరోస్ అన్నిటిని ఫర్లోప్లో జనరేట్ అయిన తర్వాత అవన్నీ లిస్ట్లో ఒక దాని తర్వాత మూడ కోసం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అని అంటున్నా అంటే ఏంటి టెన్ టైమ్స్ లూప్ అనేది తిరుగుతుంది జీరో టు నైన్ టైమ్స్ అంటే టెన్ టైమ్స్ లూప్ తిరుగుతుంది తిరిగిన తర్వాత నేను ఏం చెప్తున్నాను నేను ఇవన్నీ టెన్ టైమ్స్ లూ టెన్ టైమ్స్ ఇది తిరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ప్రింట్ ఐ అని అంటున్నా నేను ప్రింట్ ఐ సారీ ప్రింట్ ఏ ప్రింట్ ఏ అంటే ఏమవుతుంది తిరిగినప్పుడల్లా జీరోయే వస్తుంది ఓకే తిరిగినప్పుడల్లా జీరో జీరో వస్తుంది అయ్యి ఇప్పుడు చూడండి చెప్తాను తిరిగినప్పుడల్లా జీరో వచ్చింది కదా జీరోని మనం దీనికి అపాయింట్ చేయాలి మనం 
తిరిగి నప్పుడల్లో వచ్చే ఆ జీరోని మనం దీనికి అప్లై చేయాలి సో ప్రింట్ ఇక్కడ మనం కూడా చేయొచ్చు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని పెడదాం సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అని పెట్టి ఏం చేస్తామంటే బీకి అపెండ్ చేద్దాం బీ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఓకే బీ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ దీనికి ఏ ఏది సిలో వచ్చిందని అపెండ్ చేయాలి కదా సో సిని పెట్టి చూద్దాం మనం ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి అసలు వస్తుందా లేదా అనేది చూద్దాం మనం అండ్ ఇక్కడ ఎవరు మాస్టర్ ఎవరు స్టూడెంట్ అని కాదండి లాజిక్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళే ఇక్కడ ఛాన్స్ ని గ్రాస్ చేసుకోగలుగుతారు మనం ఎప్పుడు కూడా లాజిక్ పరంగా ఆలోచించుకోవాలి కానీ అంటే ఇక్కడ మనం ఎవరో చెప్తున్నారు మనం వాళ్ళ అనకాలు చేస్తున్నాం అనే ఫార్మాట్ అనేది తీసేయండి ఇక్కడ మీరు ఎవరో ఇక్కడ మాస్టర్ కాదు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ లాజిక్ అనేది ఆ ఇంపార్టెంట్ అనమాట లాజిక్ ని పట్టుకుని మనం వెళ్ళిపోవాలి కోడింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా సో ఈ కోడింగ్ నేను చేస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఎలా పెట్టాను నేను సో దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను నేను సి వచ్చేసింది చూసారా ఆల్ జీరోస్ ఇదిగోండి నేను మీకు ఇచ్చిన టాస్క్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ జీరో జీరో నేను ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎందుకు చేయమంటున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ చేయమంటున్నాను అంటే అర్థం మీకు వస్తామని లిస్ట్ కాంపరేషన్ గుర్తుండకపోవచ్చు కానీ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో నేను మీకు చెప్పలేని కాన్సెప్ట్ అంటూ లేదు మీకు ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పాను బట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఓకేనా మీకు మళ్ళీ టాస్క్ వచ్చినప్పుడు యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఫైన్ ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు బట్ ఏంటంటే చేయండి స్పీడ్ గా ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇలా వచ్చింది కదా ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు లిస్ట్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో కావాలి లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ లో కావాలి ఇంతకుముందు సరస్వతి చేసింది కదా చూద్దాం చూడండి అమ్మాయి కోడ్ పెడదా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కాపీ చేసి అమ్మాయిది పేస్ట్ చేసేస్తాను ఈ కోడ్ సో వెయిట్ అమ్మ కొన్ని టైప్ చేస్తాను కదా పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొటేషన్ ఇచ్చి అమ్మాయి ఏం చేసింది అంటే ఆల్ జీరోస్ తీసుకుంది ఇలా మొత్తం వన్ టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇలా సిక్స్ జీరోస్ ఆల్ జీరోస్ తీసుకున్న తర్వాత ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అమ్మాయి ఏం చేసింది అంటే ఐఇన్ ఐ ఫర్ ఐఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చింది సారీ ఐఇన్ సారీ ఐఇన్ పి ఓకే సారీ ఐఎన్ పి అని ఇచ్చింది ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ ఐ ప్రింట్ ఎల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చింది ప్రింట్ ఆఫ్ ఎల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చింది ఓకే దీన్ని నేను రన్ చేస్తే ఏం వచ్చిందో చూద్దానండి ఓకే అమ్మాయి చేసినట్టు వచ్చింది కాకపోతే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నేను నేను ఏం అడిగాను జీరోస్ అడిగాను కానీ ఇక్కడ అన్ని కూడా జీరోస్ రాలేదు క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ నేను అడిగింది నేను మిమ్మల్ని ఏం అడిగాను నేను నేను మిమ్మల్ని అడిగింది నేను మిమ్మల్ని అడిగింది అంతా కూడా క్యారెక్టర్స్ అడిగా నేను మిమ్మల్ని అడిగింది నంబర్స్ అడిగాను జీరో అంటే నంబరు నేను ఇక్కడ మీరు ఇచ్చింది ఏంటి జీరో అనే క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నాట్ ఐ డీ ఐ డోంట్ నీడ్ క్యారెక్టర్స్ ఐ నీడ్ ఓన్లీ నంబర్స్ ఇందాక నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్లో ఏం వచ్చింది క్యా జీరోస్ వచ్చింది కానీ క్యారెక్టర్స్ వచ్చింది ఎక్కడ వచ్చినాయా కాండ్ చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగా అందుకని లాజిక్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది అందుకని అనమాట చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ కోడ్ ని నేను ఇక్కడ కమెంట్ లైన్ లో పెడతాను నేను ఇదిగో నేను రన్ చేస్తే నా కోడ్ రన్ చేస్తే ఏం వచ్చింది చూడండి ఇదిగో ఆల్ జీరోస్ వచ్చినాయి కానీ ఇక్కడ జీరోస్ దగ్గర కొటేషన్స్ వచ్చినాయా సో ఓన్లీ ఐ నీడ్ జీరోస్ నాట్ జీరో క్యారెక్టర్స్ సో దానికి ఏం చేయొచ్చు దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు సింపుల్ గా దీన్ని ఇప్పుడు పి అనేది జీరో తీసుకొని ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అని పెట్టామనుకోండి ఓకే ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అని పెట్టుకుంటే దాని అర్థం ఏమొచ్చింది ఇక్కడ చూడండి పి ఈజ్ కూడా జీరో తీసుకున్నాను నేను ఫర్ ఐన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అని పెడితే టెన్ లోకి వెళ్ళింది కానీ మనకు కావాల్సింది ప్రింట్ అవ్వాల్సింది ఏంటి ఐ కాదు కదా పి కదా సో దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ
चूँ एज ईक्वल टू फर् रेज आफ टेन अच्छा दाखिल जीरो अटे ला प्रिंट जीरो प्रिंट जीरो जीरो प्रिंटना एस एस इक प्रिंट एस जीरो अटे नंबर अंडी क्यार्टर का जस्ट जीरो प्रिंट प्रिंट सिंपल इंका चपाले सिंपल इंदा इंदाक दाने सर मन इक डैरक्ट जीरो सर डाइ सिंपल पी इज ईक्वल टू जीरो इकड़ पी अभी क्लारी वस्तु कदा सो नी पी इज ईक्वल टू जीरो पीने प्रिंट चेयन अड़कना इकड़ चौदा रही रन चौदह सी अवर क्रैटीरिया मैच चूसरा वे सो लिस्ट कांप्रेस मेथड इकर्पेक विषय इंत मुझे ट्रडिशनल मेथड इधी बात लिस्ट कांप्रेस मेथड दीन इन लाइन पे मत वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लाइन पड़ी इक जस्ट चपाले टू लाइन का मन अर्दों पीज को जीरो डैरक्ट इक जीरो दट मे दट विल कम अन्ट ओके सो इक सिक्स लाइन टू लाइन सो इक लिस्ट कांप्रहन अने मेथड वाल मन इला इला उपयोग ओके तरवा इंका इंका लिस्ट कांप्रेस मेथड चाल उ अवी चयी अवी अवी यू कैन अंडरस्टा मोर अन्ट ओके ओके मै नैक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नाकड़े वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू वन टू सरक नंबर का वन टू नंबर वन टू सरक नंबर वी अवेम चेयर अभी इला लिस्टे स्क्वे रही वन वन टू स्क्वे फोर थ्री स्क्वे नईन फोर स्क्वे सिक्स सो दी संबंधी मन एम चेयर चपंडी इप नीने नैक्स्ट ऐद क्वेश्चन फिफ्त क्वेश्चन एटे कोई नंबर तस्को नैन वन टू वन टू सबर तस्को नंबर तस्को ना इला लिस्ट प्रिंटी इधी ट्रडिशनल मेथडो चाली स्टार्ट अंत मन की लिस्ट कांप्रहेंशन मेथड अब मन एलाइए चपंडी ओके एवरना स्टार्ट स्टेपना चपंड नाट ए प्रॉब्लम बटे यू थिंक इक थिंकिंग अने प्रोग्रम अनेचा एपड़ू लाजि मिसक चूस लाजि लाजि मिसक आ लाजि मेद आलोचि उ स्टार्ट इपड़ नार्मल ऐसी सपोज इला प्रोग्रम संबंधी इला एम टी लिस्ट फर् रेज आफ ओके फर् रेज आफ ना वन कमा एटक अटे नीचे सैवन वरक का कदा सो वन कमा एटक तरवा नीने सीजीवल टू इंटू अना सीनी ई इंटू ई अल्टैसा ओके सो इंटू अं वन इंटू वन टू इंटू टू अला दी ने ए की अपाइंटा अंत एम टी लिस्ट इदे कदा सो एम टी लिस्ट एदे अट अने कमां इच्छी तरह कमां अपाइंटाटा ये सी लाटा ये सो ए डाट अपाइंटा इपड़ प्रिंट आफ ए कदा मत ए डाट अपाइंटे ए अने लिस्ट का एने इपड़ी प्रोग्रम रही असल मन अट्ठे वस्तु लेदा चुदा ओके सी चूँ वन फोर नये सिक्सटी थर्ट सिक्स फारटी नये वा ले एवरी वन वन फोर नये सिक्सटी ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फारटी नईन वा 
వచ్చింది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేసుకొని చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రతిదీ మీరు లాజిక్ ఆలోచన చేయాలండి దట్ అందువల్ల వస్తే ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ అని వచ్చింది సో ఇక్కడ ఎవరు చేశాడు డేజంగోనా డేజంగో చేశాడు కోడ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ వచ్చింది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఫర్ బిఇన్ ఏ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే ఏంటి బిఇన్ ఏ అంటే ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ గా టప్పులు తీసుకున్నారు అక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ తీసుకున్నారు బాగానే ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్ రాకపోవడానికి రీజన్ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే మీరు ఎక్కడ కూడా స్క్వేర్ చేయలేదు జస్ట్ మూవ్ చేశారు అంతే ఒక దాంట్లో చూపు దాంట్లో మూవ్ చేశారు అంతే సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ కోడ్ ఫర్ వాట్ ఐ మాస్టింగ్ ఓకే నేను అడిగిన దానికి ఇది రైట్ కోడ్ అనమాట ఇది ఆన్సర్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో లేదు చెప్పండి స్పీడ్గా చేయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది పెరగాలండి ఇంకా మనకి రెండు రోజులు క్లాస్ ఉంది రేపు రేపు డేటా రేపు వేరే కొంచెం అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి కొంచెం దాని మీద బాగా వర్కౌట్ చేస్తాను ఎందుకంటే అది కొంచెం అర్థం అవడానికి టైం పడుతుంది అనమాట సో అర్థం అయ్యేలా చెప్పడం కోసం చెప్తున్నాను ఓకే ఓకే స్పీడ్గా చేయండి A dot F and of C. What is the answer? Another game. మీకు ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి కోడింగ్ లో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఏమి వచ్చు అనేది బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన విషయం చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే హై లెవెల్ లో ప్రోగ్రామింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కానీ హై లెవెల్ లో ప్రోగ్రామింగ్ చేద్దాం అనుకుని మిస్ అయిపోతారు అంటే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూసి ఈ క్వశ్చన్ లాజిక్ ఏంటో ఆలోచించరు ఆ క్వశ్చన్ చాలా పెద్దగా ఉంది ఆ చూ చూడబోతే నా నాలెడ్జ్ కి పరిధి దాటి ఉందని ఆలోచిస్తారు కానీ కరెక్ట్ గా మనం ఆలోచించుకుంటే వైల్ లుక్ వరకు నేర్చుకుంటే ఎటువంటి కోడింగ్ అన్నా నేర్చి ఎటువంటి కోడింగ్ అన్నా చేయొచ్చు మనం లిస్ట్ మెథడ్స్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకొని వైల్ లుక్ వరకు నేర్చుకుంటే ఎటువంటి కోడింగ్ అన్నా సరే ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అని చెప్పాను మీకు చేయగలుగుతున్నాను కదా ఇప్పుడు లిస్ట్ కాంపరేషన్ మెథడ్ లోను చేయొచ్చు దీంట్లోనూ చేయొచ్చు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అనేది ఆల్వేస్ బెటర్ అనమాట అంటే ఏంటంటే మన మైండ్ ట్రెడిషనల్ లాజిక్ లోనే పనిచేస్తుంది దాన్ని మనం లిస్ట్ కాంపరేషన్ అనేది ఏంటి అదొక అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట దానికి మనం అడ్జస్ట్ అవుతాం ఎప్పుడు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ తెలిసినప్పుడే మనకు ఇప్పుడు దీనికి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవరు చెప్తారు ఎలా చేయొచ్చు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా చేయొచ్చు దీనికి ఎవరైనా చెప్పండి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ సమ్ నేను ఎల్ ఈజీ కోడ్ తీసుకున్నా ఫర్ ఐ ఇన్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ వన్ కామా ఎయిట్ అని తీసుకున్నా ఓకే ఇది ఏంటి ఇది ఫర్ ఫర్ లో కదా ఫర్ లో జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటి ఫర్ లో జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఐ ఇన్ టు ఐ కదా సో నేను ఐ ఇన్ టు ఐ అని ఇక్కడ ఐ ఇన్ టు ఐ అని తీసుకుని ఇక్కడ ఎలా పెట్టాను లెఫ్ట్ సైడ్ సో ఇది అంతే అంతకు మించి ఇంకేం లేదు ఇది చేసి ప్రింట్ ఐ అని చెప్పేసి తీసుకుంటా ప్రింట్ ఎల్ అని చెప్పేసి పెట్టినాను అసలు వస్తుందా లేదో చూద్దాం అంటే ఇది నా బ్లైండ్ లాజిక్ అనమాట సి చూసారా వచ్చింది వన్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇది లిస్ట్ కాంపరేషన్ మెథడ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇగో లిస్ట్ కాంపరేషన్ మెథడ్ లో నేను ఏం చేశాను ఫస్ట్ ఫర్ లూప్ ఇచ్చేసాను తర్వాత ఫర్ లూప్ ఫర్ లూప్ లోపల అంటే ఏంటి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఐ జరిగింది కదా ఈ ఫర్ లూప్ లోపల జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఐ ఇంటూ ఐ ఇచ్చేసాను సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ నార్మల్ గా ఇది ఎన్ని లైన్ లో అయింది కోడ్ ఇది అంతా ఫైవ్ లైన్స్ పట్టింది ఎక్కడ ఎన్ని లైన్స్ లో అయింది టూ లైన్స్ లో అయింది వితౌట్ ఇట్ నాకు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అనేది తెలియకపోతే ఇది చేయలేను నేను డెఫినెట్ గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అనేది తెలియకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయలేను అనమాట సో ఇది చేయండి అందరూ లిస్ట్ కాంపరేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేయండి సో ఇంకా మనం ఒక టూ త్రీ లిస్ట్ కాంపరేషన్ మెథడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కలుగుతాం బికాస్ మోర్ ప్రాక్టీస్ మోర్ విన్ దట్స్ ఇట్ ఓకే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు అందరూ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ నేను నెక్స్ట్ కోడింగ్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాను లాజిక్ అది చెయ్యండి సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చేసిన పని అంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకోవాలి మీరు వన్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ నైన్ ట్వెల్వ్ ఇలా ఒక లిస్ట్ తీసుకోవాలి మీరు ఇన్పుట్ ఇది ఇన్పుట్ అనమాట ఈ ఇన్పుట్ లిస్ట్ తీసుకొని నాకు ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి టెన్ వన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ నైంటీ వన్ ట్వంటీ సో ఇది ఓకే వెరీ గుడ్ ఇది చేయండి టెన్ వన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ నైంటీ వన్ ట్వంటీ రావాలి అంటే ఇది ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా టెన్ తో మల్టీప్లై రావాలి సో టైం ఇప్పుడు టూ అవుతుంది కదా సో సార్ మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇస్తారు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి ఫిల్ చేస్తే దీనికి లాజిక్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అండి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాం ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో చేయాలి మీరు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ కొడతాం ఫైన్ సో ఈ లోపల లాజిక్ ఆలోచించితో ఉండండి ఒకవేళ రాకపోతే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ తర్వాత నేను చెప్తాను నేను ఇప్పుడు సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఇస్తారు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేయండి ఓకే మళ్ళీ కొన్ని టెన్ మినిట్స్ లో వస్తాను నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి సో సో ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు చెప్పాను నేను బట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనేది ఈ ఈ సాటర్డే ఉంటుంది అని చెప్పాను అన్నాను కదా ఈ సాటర్డే ఈ వీక్ లో సాటర్డే ఉంటుంది ఇంకా జస్ట్ మనకు టూ డేసే క్లాస్ ఉంది మీరు ఏమందరూ కంగారు పడిపోకండి టూ డేస్ లో మొత్తం మా సిలబస్ అంతా మాక్సిమం ఫినిష్ చేసేస్తాను నేను ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ కామా ఫోర్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను నేను వన్ కామా ఫోర్టీన్ కామా ఫైవ్ కామా నైన్ నైన్ కామా ట్వెల్వ్ అని ఇచ్చాను నేను సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటండి వన్ కామా ఫోర్టీన్ కామా ఫైవ్ కామా ఇది నేను అడిగింది ఒకటి మీరు ఇప్పుడు వచ్చి ఎవరు కూడా ఆన్సర్ పెట్టలేదు డేజాంగో పెట్టాడు కానీ బట్ దట్ వాజ్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ రాజేశ్వరి సరస్వతి కూడా సరస్వతి కూడా పెట్టింది బట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ రాంగ్ అంటే నేను అడిగింది వేరు యాక్చువల్ గా మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఎక్కువ జాబ్స్ రాకపోయినా లేకపోతే ఇంకేదన్నా మనం సెలెక్ట్ అవ్వలేకపోతున్నా ఇంకేదన్నా దేనికన్నా ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే లెసనింగ్ స్కిల్స్ నేను మనం ఏదైతే వింటున్నామో దానికి ప్రకారంగా చేయాలి కానీ మనకు వచ్చింది చేయకూడదు నేను మీకు ఏం చెప్పాను దీనికి నేను ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో చెప్పమన్నా అంటే ఇంత ముందు మనం లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ కాకుండా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో చెప్పమన్నా మీరు అది చేయ అది చేయట్లేదు అది మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తారో అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారు అంతేగాని మీరు ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ డేజామ్ కూడా పెట్టాడు సేమ్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ కాకుండా ఏదో నార్మల్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ పెట్టాడు నేను అడిగింది ఏంటి నేను అడిగింది కంప్లీట్ గా ఫర్లూప్ ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ అడిగింది సో దీనికి మనం ఏం చేయాలి స్టార్టింగ్ ఒక లిస్ట్ తీసుకోమంటున్నా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా ఫోర్టీన్ కామా ఓకే ఫైవ్ కామా ట్వెల్వ్ అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ తీసుకోవాలి రైట్ 
ఓకే ఇక్కడ నైన్ కూడా ఉంది కదా ఓకే ఇక్కడ మనకి వన్ కామ ఫోర్టీన్ కామ ఫైవ్ కామ నైన్ కామ ట్వెల్వ్ అనేది తీసుకున్నాం తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేయమంటున్నారు టెన్త్ మల్టిప్లై చేయమంటున్నారు టెన్త్ మల్టిప్లై చేయాలంటే ఎలాగా ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ అని తీసుకుంటే లిస్ట్లో ఉన్న ఇచ్చ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఐలోకి వెళ్తుంది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఐ ఇది ఐ ఐ ఇంటూ టెన్ అంటే ఐలో వచ్చే ప్రతి ఎలిమెంట్ టెన్తో మల్టిప్లై అవుతుంది చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏమంటున్నాను దీని అంతటిని కూడా ఇచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ మల్టిప్లై అయ్యే ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా మళ్ళీ లిస్ట్లో కావాలంటున్నాను నార్మల్గా సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రింట్ సి చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది జస్ట్ నార్మల్గా ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఒకదాని కింద ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది కానీ రాదు ఓకే పశుమతి వెరీ గుడ్ అమ్మాయి చేసింది చూడండి ఇక్కడ ఎస్సీ ఇక్వల్ టు వన్ కమ్మా ఫోర్టీన్ కమ్మా ఫైవ్ కమ్మా నైన్ అని చూసుకుంది వెరీ గుడ్ సో అలా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఎంటీ లిస్ట్ తీసుకున్నా తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంది బి డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ అపెండ్ ఆఫ్ ఆఫ్లో ఏం పెట్టాలి సి పెట్టాలి సి పెట్టి ప్రింట్ ఆఫ్ ఓకే ప్రింట్ ఆఫ్ బి అని చెప్పేసి చేయాలి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ఇక్కడ ఐడియలీలో పెడతాను చూడండి అది అవుతుందో లేదో మనం చెక్ చేద్దాము కండిషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈబీ ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటాయి ప్రోగ్రామింగ్ ఎప్పుడు కూడా మోర్ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు అనే విషయం కొంత క్లారిటీ వస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడానికి చేసిన అదే అనమాట ఓకే సి ఇదిగోండి ఇదిగోండి టెన్ వన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ నైంటీ వన్ ట్వంటీ నేను అడిగిన అవుట్పుట్ వచ్చిందా లేదా సో ఇదేంటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇది నార్మల్గా మనం అసలు ఏ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ తెలియనప్పుడు నేను చేసే మెథడ్ ఇది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ చేస్తాం లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఇదిగో ఇక్కడ ఏ తీసుకుంటాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ నైన్ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటాం లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ సమ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ఫర్ ఐ ఇన్ ఏ ఏలో ఉన్నది అంతా ఐలోకి వెళ్తుంది ఐలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆపరేషన్ ఏం జరగాలి ఐ ఇంటూ టెన్ అనేది జరగాలి జరిగి బిని బిని ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్ బి అని క్లిక్ చేస్తే నేను ప్రింట్ బి అని చెప్పేసి ఇస్తే సో ఆన్సర్ ఏ వచ్చిందో చూద్దామండి చూసారా టెన్ కామా వన్ ఫార్టీ కామా ఫిఫ్టీ కామా నైంటీ కామా వన్ ట్వంటీ సో ఇంకా లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మీద మనకి చాలా ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకా నేను లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మీద మోర్ విత్ లిస్ట్ అనేది ఆల్రెడీ నేను నా గ్రూప్లో నోట్స్ పెట్టేశాను అది మీరు చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి మోర్ విత్ లిస్ట్స్ అని కాన్సెప్ట్ ఇదిగోండి ఈ మోర్ విత్ లిస్ట్లో ఇంకా మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా చూసుకోండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ప్రతిదీ కూడా నేను చెప్పాను నేను ఎలా చేయొచ్చు అనేది ప్రతిదీ కూడా నేను ఇక్కడ పెట్టి నేను ఎలా చేయొచ్చు అనేది చెప్తాను చెప్పాను నేను సో అది మీరు చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా టఫ్ ఇందులో ఉన్నాయన్ని చాలా టఫ్ ఉన్నాయి ఇంకాను సో అవి మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఓకేనా ఫైన్ సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అన్ని క్లియర్గా అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా క్లియర్గా అర్థమైంది కదా లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ మెథడ్ మోర్ విత్ లిస్ట్స్ అనే మెథడ్ అర్థమైంది కదా అందరికీ రెస్పాండ్ అవ్వండి అందరూ స్పీడ్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలండి హలో నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అనే మెథడ్ అర్థమైందా లేదా మోర్ విత్ లిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్స్ నిన్న చెప్పిన ఈ అన్ని అర్థమైనాయి కదా ఓకే ఒకరికి అర్థమైనట్టు ఉంది హ్యామ్ సుందర్ రావు అనే ఆయనకి మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాలేదా స్పీడ్గా రెస్పాండ్ అయితే మనకి కా టాపిక్స్ అనేవి స్పీడ్గా వెళ్తాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే 
ఫంక్షన్ అనే టాపిక్ నేర్చుకున్నాం కదా మనం ఫంక్షన్ టాపిక్ కి ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ఏంటంటే ల్యాబ్డా ఫిల్టర్ మ్యాప్ అండ్ రిడ్యూస్ అంటే ఇవి కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇవి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు ల్యాబ్డా అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఫిల్టర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ రిడ్యూస్ అనేది కాన్సెప్ట్ అసలు ల్యాబ్డా ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం ఫిల్టర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం మ్యాప్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం రిడ్యూస్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ ల్యాబ్డా కోసం తెలుసుకుందాం వాట్ ఈస్ ల్యాబ్డా ఎందుకు దీన్ని మనం ఉపయోగించాలి అంటే సి ఇక్కడ నేను ఇది పెడుతున్నాను చూడండి వెయిట్ ఓకే సో ల్యాబ్డా అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చదివితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ల్యాబ్డా ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ మీరు ల్యాబ్డా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి వీ క్యాన్ డిఫైన్ బై యూజింగ్ ల్యాబ్డా కీబోర్డ్ ఓకే ల్యాబ్డా అనేది ఒక కీబోర్డ్ కింద మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఓకే ల్యాబ్డా సింటాక్స్ ల్యాబ్డా ఫంక్షన్ వీ కెన్ రైట్ ఓకే we can write very concise code so that readability of program will be improves ante entante intaku mundu manu edo nechukunnam enti aa functions ane concept nechukunnam kada ee functions concept lo manu define chesi tarvata dani call chesi chaala operation chestam ikkada em jaruguthante ee lambda ane function use cheskoni aa function ane concept ni manu tagginchestam ante function lo unde function use cheskoni రాసే కోడ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని మనం తగ్గిస్తాం అది ఎలా ఇప్పుడు ల్యాబ్డా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ల్యాబ్డా అని చెప్పేసి మనం లెటర్ ఇవ్వాలి ఇచ్చిన తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి తర్వాత ఆ ఇన్పుట్స్ మీద జరిగే ఆపరేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి అది ఎలా నేను బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఫైన్ చూడండి ల్యాబ్డా మీద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఇగోండి ఓకే రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ వేర్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్ అంటే ఏంటి ల్యాబ్డా అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకొని ఓకే ల్యాబ్డా అనే ఫంక్షన్ ఉపయోగించుకొని స్క్వేర్ ఆఫ్ ఏ నంబర్ ఇది ఒక నంబర్ యొక్క స్క్వేర్ ని కనిపెట్టమంటున్నాడు దీనికి మనం ఎలా చేయొచ్చు నేను ఏం చెప్పాను ల్యాబ్డా స్పేస్ ఇచ్చి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఓకే ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చి తర్వాత మనకి ఆపరేషన్ ఏం జరగాలో అది రా అది రాయాలి అని అన్నా ఓకేనా సో ఇదే కదా నార్మల్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ లో ఎలా చేస్తాం నార్మల్ గా అయితే సమ్ ఏ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఫోర్ ఇచ్చి ఓకే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ డబల్ స్టార్ టూ అని ఫోర్ స్క్వేర్ డబల్ స్టార్ టూ అని ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫోర్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్రింట్ బి అని అంటాం ఓకే ప్రింట్ బి అంటాం ఇదేటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఫైన్ సో ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇలాగ ఇచ్చాం కదా దీన్ని మనం ఎలాగా ల్యాబ్డా మెథడ్లో చేయాలంటే ల్యాబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ల్యాబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్స్ ఏ ఇక్కడ సారీ ల్యాబ్డా స్పేస్ కదా ల్యాబ్డా స్పేస్ ఇచ్చి ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఏ అనేది ఇన్పుట్ కాల్ అని ఇచ్చి అవుట్పుట్ ఏం చేయాలా ఏ డబల్ స్టార్ టూ అవుట్పుట్ ఇదే కదా అవుట్పుట్ జరగాల్సింది ఇది అంతే అయిపోయింది సో ల్యాబ్డా ఫంక్ ల్యాబ్డా చేయాలి ఇది ల్యాబ్డా ఫంక్షన్స్ తో స్క్వేర్ ఆపరేషన్ చేయడానికి ఇదనమాట లాజిక్ సో మీరు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది కొండి దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు మనం ఏ అనేది ఎంత ఇవ్వాలి కదా సో దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎస్ ఈజీ కోల్ టు అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను ఎస్ ఈజీ కోల్ టు ల్యాబ్డా ఆఫ్ ల్యాబ్డా స్పేస్ ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చి దానికి ఆపరేషన్ ఏం జరగాలంటున్నాను ఇటు పక్క రైట్ సైడ్ ఏ డబల్ స్టార్ టూ అంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఈ ఫైవ్ అనేది ఏలోకి వెళ్తుంది 
ఏలో కెళ్ళి ఫైవ్ డా ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ వస్తుందో లేదో ట్రై చేద్దాం అండి ఓకే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయలేదు నేను ఇది ఒక నిమిషం చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిందా ఫైవ్ స్క్వేర్ సో ఇలా అయితే ఒక క్వశ్చన్ అదేంటి ఈ సారు ఫంక్షన్ కి బదులుగా ఇది ఫంక్షన్ కి బదులుగా ఇది అన్నారు కదా మరి ఏంటి ఈ సార్ ఇదంతా చెప్తున్నారు ఇది డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చారు ఎగ్జాంపుల్ కి చెప్పాను ఇదంతా మీకు ఇప్పుడు ఒరిజినల్ గా మనం ఒకసారి ఒక ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి తర్వాత ఇది చేద్దాం ఓకేనా ఓకే ఇవన్నీ చెప్పేసాను నిన్న రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఆల్సో దే లాండా ఫంక్షన్ ఓకే ఫైన్ ఇదిగో ఇప్పుడు మన అందరికి బాగా ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి నార్మల్ ఎడిషన్ నార్మల్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ కదా ఇక్కడ నార్మల్ ఎడిషన్ ప్రోగ్రామ్ నేను ఏం చేశాను డిఫైన్ సమ్ ఆఫ్ ఏ కామా బి అని చెప్పేసి ఇచ్చాను సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని చెప్పేసి ఇచ్చాను రిటర్న్ సి అంటే సిని సిని రిటర్న్ చేయమంటున్నా రిటర్న్ చేయమంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ రిటర్న్ అనేది రాసాం కాబట్టి ఈ ఫంక్షన్ మనం ప్రింట్ చేయాలి సో ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ కామా ఫోర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను దీన్ని రన్ చేస్తే ఏమొస్తా చూస్తారండి సిక్స్ వచ్చింది ఓకే టూ కామా ఫోర్ సిక్స్ సో మనకి ఇది సక్సెస్ అయింది ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ల్యాండా యూజ్ చేసుకుంటే ఎట్లా ల్యాండా యూజ్ చేసుకుంటే ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ల్యాండా యూజ్ చేసుకుంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఓకే ల్యాండా స్పేస్ ల్యాండా స్పేస్ ఇచ్చి ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఏ కామా డి కాలన్ ఇచ్చారు అవుట్పుట్ ఏంటి సి కదా అవుట్పుట్ అనేది సారీ ఇన్పుట్స్ అనేది ఇన్పుట్ అనేది ఏ కామా బి అవుట్పుట్ అనేది ఇది జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటి ఏ ప్లస్ బి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ అవుట్ జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఏ ప్లస్ బి కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ అదే ఆపరేషన్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఏ కామా బి కదా సో ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ కామా సిక్స్టీ సెవెన్ తీసుకుంటా తీసుకొని దీన్ని ప్రింట్ చేస్తా చూడండి ఆన్సర్ చూసారా వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వెల్వ్ అని వచ్చింది ఓకే ఆన్సర్ వన్ ట్వెల్వ్ అని వచ్చింది సో ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఇలానే ఉంటుంది అనమాట ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ఫంక్షన్ ని మనం ల్యాండా యూజ్ చేసుకుంటే అతి తక్కువ లైన్స్ లో రాసుకోవడం వల్ల ఆ ప్రోగ్రామర్ కానీ లేకపోతే లర్నర్ లర్నర్ అని కూడా అనొచ్చు లర్నర్ కానీ వాడికి బాగా అర్థమవుతుంది అనమాట కోడింగ్ అనేది ఓకే సో ల్యాండా అనేది అండర్స్టాండ్ అయిందా ల్యాండా అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారనేది అండర్స్టాండ్ అయిందా ఎలా యూజ్ చేస్తారనేది ఎవ్రీ వన్ ల్యాండా అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తారో అర్థమైందా లేదా సో అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదని కూడా చెప్పచ్చు ఓకే ఫైన్ ఓకే ట్రై సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఉంది మీరు తొందరగా పెడుతున్నా నాకు రావట్లేదు అనుకుంటా ఓకే ల్యాండా మీద ఇది అనమాట తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వేర్ లాజిక్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కూడా చెప్పాను తర్వాత ల్యాండా మీద ఇంకొకటి ఫంక్షన్స్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి చేస్తాము సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసే బాగా సార్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ పెడితే రాదా సార్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ పెడితే రాదా అంటే చూద్దాం మీరు ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ పెడితే వస్తుందా రాదా ఒకసారి చూద్దాం ఇదిగోండి చూడండి ఇదే ప్రోగ్రామ్ పెడుతున్నాను నేను సార్ నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ రాలేదు సార్ వాట్సాప్ కాదండి ఇది టెలిగ్రామ్ వాట్సాప్ లేదు మన పైథాన్ గ్రూప్కి ఇది ఓకే నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ పెడితే వస్తా రాదా 
let's try ikkada em vachindante print of s ante function lambda at 0 x ante enti aa location vachindi lambda anedi ee memory location lo unnadu vachindi function of print of s ante enduku raaledante nenu em cheppane kada a comma b ani cheppesi rendu inputs unnai ani cheppanu kada so aa rendu inputs aithe fixed inputs unnai undali ledha variable inputs unna kada avali okay aa girls prachusha prashad adi girls girls telegram link evarana ikkada pattern amma lata parasar mi pattern okay ikkada print of s of ani cheppesi nu vachindi kada print of s of ante ikkada okati fixed inputs anna avva ledha variable inputs anna avva so general ga manu ichindi idi kaani ikkada man andarku doubt ichindi enti ante sir ippudu nenu ganaka ippudu nenu ఎప్పుడు ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేయాలా లేకపోతే నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన వల్ల నాకు కస్టమైజ్ ఇన్పుట్స్ కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చుకుంటాం ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ కామా మళ్ళీ ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇంకోటి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ఫామ్ క్లియర్ అయింది ఇప్పుడు మొత్తం ఇచ్చాను ఎప్పుడు కూడా ఈ బ్రాకెట్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి ఓకే ఇది ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని ఇక్కడ వచ్చిందండి ఇది తర్వాత ఇది ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని వచ్చింది ఇక్కడ సో ఇది క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ మీరు ఐడియలీలు కానీ ఎక్కడన్నా సరే ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ పడితే చూసారా అది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ పడితే చూసారా ఇక్కడ వరకు వచ్చింది లైట్ సో ఇక్కడ వరకు మాత్రమే ఆ లూప్ క్లోజ్ అయింది తర్వాత ఇంకో బ్రాకెట్ పెట్టారు అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఎస్ ఇక్కడ వరకు ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది ఇంకోటి పెడితే అప్పుడు ఎస్ వరకు కూడా క్లోజ్ అయింది అని అర్థం అవుతుంది ఎస్ వరకు వచ్చిన లైట్ అంటే ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ అయింది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న లాజిక్స్తో మనకి చాలా ఎక్కువ ఉపయోగాలు ఉంటాయి అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రన్ చేశారు సో ల్యాప్టాప్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అడుగుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ట్రేస్ బ్యాక్ ఎర్ర వచ్చింది so s is equal to int input of ani cheppesi int must be base equal to sum edo ichindi okay chodam entu anedi endu kala ichindani chodam oka oka logic cheyadam ok sari nadu edo dam ee yes sir ichindi int input of comma int input int of input of ante kada wait a minute ఎయిట్ మినిట్ అండి ఫిజికల్ టూ ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఒకప్లేషన్ నుండి ఇన్ సమ్ టైమ్ ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చింది చూసారా పారాంతిసిస్ ఓకే ఓకే పారాంతిసిస్ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూసారా ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను కదా దీన్ని ఇక్కడే క్లోజ్ చేశాను మనం నేను చేసిన మిస్టేక్ అదే అది క్లోజ్ చేయలేదు సో అక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఎస్ ఆఫ్ అని వచ్చినప్పుడు ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని వచ్చింది కదా సో ఇది ఇక్కడితో ఇలా క్లోజ్ చేశాను కామా మళ్ళీ ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వేరే విధంగా క్లోజ్ చేయాలి అనమాట ఇంటి ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఇక్కడ చూడండి ఒక సెక్షన్ సెకండ్ సెక్షన్ థర్డ్ సెక్షన్ సో అక్కడ చిన్న లోపల లోపల ఒక పెరాన్సిస్ మిస్ చేశాను నేను ఓకే సో మనం కస్టమైజ్ ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక ల్యాండాలో ఈ విధంగా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఏమర్థమైంది ల్యాండా ఫంక్షన్ మీద చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ చేయడం అర్థమైంది అయితే ఇప్పుడు
so so next question is that what find the biggest of given numbers lambda of a can see a comma b is equal to 10 comma 20 is there if a greater than b a they're gonna cut print a else b and chip else print b and matter so answer obviously my game was today and also he's one of the Korean program guys are channel program answer 20 which okay answer 20 which so not ours in the end of the day the lambda of a can challenge us from the new model lambda of a can challenge us to be program the model land of lambda of a challenge us simple you know just on l is equal to lambda of lambda space input same ticket ये कामा बी का था, ये कामा बी इनपुट सिस्टम, आई देख रहा, इकड़ा इफ ने वो डिस्टिंग का था मरी, इफ ये ग्रेटर दैन बी, ये दिखा रहा था ये ग्रेटर दैन बी आई थे करना था मानो इंजीनियरे दिन के लेफ्ट साइड, फिर ये इफ पकना होगा लेफ्ट साइड का स्पेस में का था इकड़ा स्पेस देख रहा, मानो इंजीनियरे ये प्रिंट ये � तरह तक इंजीनियर स्पेस ही ची एल्स अंजेप्पे से प्रिंट जैसी तरह ता एल्स ता एल्स ने ब्लॉक एल्स ने ब्लॉक एल ओकोवाला इधर का आकृति तो वर्कोटे एल्स ने तो वर्कोटे इतने दाने दानियों का करस्पोंडिंग प्रिंटिंग तो इकट्ठे जाए बी एन जैसे ओके इधर इ इ चेनो तरह ता इकड़ा प्रिंट ऑफ ओके प्रिंट ऑफ टेन कामा ट्वेंटी एन जेपी सिचन अन कोण दी, ओके टेन कामा ट्वेंटी एन स्थिति अब ये मोत दी आंसर है ट्वेंटी रावली वो चिंदा नहीं था चौथा मन, ट्वेंटी, ओके वो चिंदा, सो मान की दिन बटे मत दो तुम दी ये कड़ा लैम्डा अने फंक्शन ये देते हों दो आ फंक्शन है तो कॉल अंदर वो इफ़ फर्स्ट है यानी चाहिए रहने को कौन चिप्पन नहीं है चलो नहीं इफ़ वन इफ़ वन ये तो कौन कॉस्ट है कहने का इफ़ इफ़ ब्लॉक के कर बिट्टू को नहीं आ इफ़ ब्लॉक वर्को टाइम तरवाता उच्च आंसर ने लेफ्ट साइड प्रिंट किया ली तरवाता स्पेस इच्छी एल्स ब्लॉक इच्छी तरव फिल्टर मैप आने दी चालू इजी मतलब सन वाटा सो स्पीड के चेंज ने ये जो पैसा जैसा रा ओके वेरी गुड वेरी गुड प्रावले का सर इपुर मार की ये करता हूँ लैम्डा फंक्शन से नहीं अलमोस्ट कंप्लीट है नहीं इपुर वर्क चिप्पन लैम्डा फंक्शन से नहीं क्लियर कर दोगे ना लैम्डा ऐंटे ये लाचेर ने क्लियर कर दोगे ना लैम्डा ये अलग चेंज क्लियर करते हैं इधर लेता एवरीवन लैम्डा ये अलग चेंज चो आते हैं इधर लेता ओके वेरी गुड फाइन लैम्डा तरवाता मानो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड एंटे फिल्टर फंक्शन मटा फिल्टर फंक्शन एंटे द नेम इटसेल्फ फिल्टर एंटे डी वो कदान निंची वो कदान ही सेपरेट चेंडो लेता वेर � नहीं तो प्रचेक उनका चुप बिंचरो इधर फिल्टर का था सो ये कड़ा फिल्टर फंक्शन है नहीं दी ये लावा पे वार्ता था नहीं दी चौथा मार चौथा ने फर्स्ट विथाउट लैम्डा फंक्शन है फिल्टर ये कड़ा फिल्टर ने फंक्शन ने विथ लैम्डा फंक्शन पे किंतु चुप विथाउट लैम्डा फंक्शन पे किंतु चुप ये Program the program to filter only even numbers from the list by using list by using a filter and what list by using filter filter and a concept of a inch coni man on chayal okay filter and a concept of a inch coni chayal normal ga ipo do in a program with a copy just like a ndd program copy jc i will explain everything okay पहले ये कर चोर ने आ पस्त चिकना ये कर अमानो फिल्टर ने दी अलग ओपे के वार्तन ने दी चिपटन जोर ने 
ఫస్ట్ మనం నేను ఏం చేశాను డిఫైన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి అన్న ఈజ్ ఈవెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఈజ్ ఈవెన్ అనేది ఫంక్షన్ నేము ఎక్స్ అనేది ఒక పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫైన్ ఈఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో రిటర్న్ ట్రూ అంటే ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటి ఇది ఇక్కడ బులియన్ వాల్యూ అనమాట అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ ట్రూ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఆ ఆపరేషన్ కొనసాగించమని అర్థం ఎల్స్ ఒకవేళ అలా కాకపోతే రిటర్న్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం నేను ఏమన్నాను ఒక లిస్ట్ లోని తీసు ఒక లిస్ట్ తీసుకొని ఆ లిస్ట్ లోని ఆ ఈవెంట్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయమంటున్నాం ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఇప్పుడు దాకా నేను ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను ఫంక్షన్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లోపల ఏం జరగాలో కూడా టైప్ చేశాను కానీ ఇన్పుట్ ఇచ్చానా సో ఫస్ట్ అప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా జీరో కామా ఫైవ్ కామా టెన్ కామా ఫిఫ్టీన్ కామా ట్వంటీ కామా ట్వంటీ ఫైవ్ కామా థర్టీ అనే ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నా ఇన్పుట్స్ కింద తర్వాత ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇంకొకటి అంటే ఆపరేషన్ మనకి ఫిల్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం కోసం ఎల్ వన్ అనేది ఒకటి తీసుకొని లిస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ప్రతి దానికి అర్థం చెప్తున్నాను లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ అని పైన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లిస్ట్ ఆఫ్ అని ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఏంటి ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ అంటే ఫిల్టర్ ఆఫ్ అనే ఫిల్టర్ అయిన ఫంక్షన్ ఉపయోగ ఏ ఫిల్టర్ చేయాలి దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేయాలనేది చెప్తున్నా ఫిల్టర్ ఆఫ్ అంటే తర్వాత ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈవెన్ అంటే ఈజ్ ఈవెన్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఈజ్ ఈవెన్ అనే ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసిన ఆపరేషన్ ఏంటి ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఈజ్ ఈవెన్ కామా ఈ ఈ ఈ ఫంక్షన్ అనే ఏది ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈజ్ ఈవెన్ అనే ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దేని మీద వర్క్ దేని మీద పని చేయాలంటే కామా ఎల్ అంటే ఈ లిస్ట్ మీద పని చేయాలన్నమాట అంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా జీరో పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫైవ్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు ఇందులో ఈవెంట్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా వెళ్తాయి ప్రింట్ ఎల్ వన్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో ఉన్న ఓన్లీ ఈవెంట్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతాయి గాట్ ఇట్ అర్థమైంది లాజిక్ ఇది ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ అర్థమైందా లేదా ఎవ్రీ వన్ ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ అర్థమైందా లేదా లేదా మళ్ళీ చెప్తాం రిపీటా ఓకే ఫైన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను రాస్తాను చూడండి అయితే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నారు నేను రాస్తాను ఓకే ఇది ఏంటి ఫంక్షన్ ఇనీషియలైజేషన్ ఓకే ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేశాను నేను అంటే డెఫ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ అనమాట డెఫ్ అనేది కీవర్డ్ ఈజ్ ఈవెన్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ ఎక్స్ అనేది పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అయిపోయింది చేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను అయ్యా అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే రిటర్న్ ట్రూ అంటే ట్రూ అని రిటర్న్ చేయమంటా ట్రూ అని రిటర్న్ చేయమంటా ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే రిటర్న్ ట్రూ చేయమంటా అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ట్రూ అంటే ఏం ప్రింట్ అవ్వదు అనమాట ప్రింట్ ట్రూ అంటే ఏంటంటే అది సత్యం ఓకే అది ఈ అది ట్రూ అని చెప్తున్నాం కానీ మాత్రమే వెళ్తాం ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ ఒకవేళ అలా కాకపోతే ఫాల్స్ అని చెప్తాం ఇది ఏంటి బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అంటే లోపల ఫంక్షన్ లోపల జరిగే ఆపరేషన్ అయితే నేను నా ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం నేను ఏం చెప్పాను నేను ఒక లిస్ట్ తీసుకోవాలి ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఈవెంట్ నెంబర్స్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలంటున్నాను సో ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫర్మోస్ట్ ప్రైమరీ డ్యూటీ ఏంటి మనకి ఒక లిస్ట్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకోవాలి అదే ఇది అనమాట ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఫైన్ ఆ లిస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాము తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ని కూడా బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇనిషియలైజేషన్ చేశాను అయితే నేను ఏమంటున్నాను నేను ఆ లిస్ట్ లో ఈవెంట్ నెంబర్స్ ని ప్రింట్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఉపయోగించి ఎలా అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఇది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఎల్ వన్ అనేది తీసుకున్నాను ఎల్ వన్ అనేది ఏంటంటే ఒక నెంబర్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి వచ్చింది కదా లిస్ట్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఎల్ అని అర్థం అంటే పైన ఇచ్చిన ఇన్పుట్ లిస్ట్ అని అర్థం లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే తర్వాత ఫ
బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో ఏముంది ఆపరేషన్ ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈజ్ ఈవెన్ అనేది అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది ఈజ్ ఈవెన్ కామా ఇక్కడ కామా ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ రిటర్న్ ట్రూ ఎల్స్ రిటర్న్ ఫాల్స్ అనే ఫంక్షన్ దేని మీద పనిచేయాలి ఎల్ అంటే ఎల్ అంటే ఏంటి ఆ లిస్ట్ మీద ఎల్ అనే లిస్ట్ ఎల్లో ఏంది లిస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆ లిస్ట్ మీద ఈ ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టూ అనేది కంప్లీట్ ప్రతి ఎలిమెంట్ మీద పనిచేస్తుంది ఏదైతే డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏదైతే ఇది ఏదైతే సక్సెస్ఫుల్గా టూతో డివైడ్ అవుతుందో ఆ డివైడ్ అయింది కాస్త ప్రింట్ ఎల్ వన్ లోకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎల్ వన్ లోకి ప్రింట్ అయ్యి మనకి ఓన్లీ అందులో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అనేది మాత్రమే బయటకు వస్తుంది లిస్ట్ లో ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది అర్థమైందా లాజిక్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాజిక్ అర్థమైందా ఓకే ఫైన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ వచ్చింది కదా ఇదంతా సారీ ఇదంతా కూడా ఇదంతా కూడా ఏంటి వితౌట్ ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ఒక ఏంటి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోండి ఒక ఒక ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్ తీసుకొని ఫంక్షన్ ద్వారా ఫిల్టర్ని ఉపయోగిస్తే ఇది పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి పెడతాం మనం కమెంట్ ఓకే దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఫంక్షన్ ని నేను ల్యాండా ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలంటే చూడండి చెప్తా విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఇది కూడా ఇది కూడా విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసాను కదా చూడండి ల్యాండా ఫంక్షన్ అంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఈవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా అని ఇచ్చుకున్నాను నేను ఓకే ఇక్కడ ఈవెన్ ఈవెన్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ కదా ఇక్కడ చూడండి పైన ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ ఈవెన్ కదా సో ఇక్కడ జస్ట్ నార్మల్గా ఈవెన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని ల్యాండా ఇచ్చి ఏం ఆపరేషన్ జరగాలి ఇన్పుట్ అనేది ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ఏ కదా ఇన్పుట్ ఓకే ఎస్ ఇక్కడ అక్కడ ఎక్స్ ఉంది నేను నార్మల్గా ఎస్ తీసుకున్నాను లేకపోతే ఇక్కడ మీకు డౌట్ లేకుంటే కనుక ఎక్సే తీసుకుంటాను నేను ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ కదా ఎక్స్ అనేది ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ జరగాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ పర్సంటేజ్ టు డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఆపరేషన్ జరగాలి ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అని తీసుకున్నా బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ యూజువల్గా లిస్ట్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ నేమ్ కామా ఏ లిస్ట్ మీద పనిచేయాలో ఆ ఏ ఏ వేరియబుల్ మీద పనిచేయాలో ఆ వేరియబుల్ ఆ ఇస్తాం ఇచ్చిన తర్వాత ప్రింట్ బి అంటే ఏమొస్తుంది చూద్దాం రండి సి చూసారా టూ త్రీ సిక్స్ ఎయిట్ మాత్రమే వచ్చింది సో ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే వచ్చాయన్నమాట సో ఇది అర్థమైందా మనకి ఇది మీకు ఇది అర్థమైందా ల్యాండాతో ఎలా చేయాలి ఫిల్టర్ అనేది అంటే వితౌట్ ల్యాండా ఎలా చేయాలి విత్ ల్యాండా ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ కొంచెం మోర్ యాక్యురేట్గా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు అనమాట అర్థమైందా ల్యాండా ఫంక్షన్ అది ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఎవరి వాడు ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అర్థమైందా విత్ ల్యాండా వితౌట్ ల్యాండా ఓకే ఫైన్ వెరీ గుడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంకా అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అవుట్ ఇవన్నీ చేయండి మీరు నెక్స్ట్ ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి తర్వాత ఫంక్షన్ ఏంటంటే మ్యాప్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ అనమాట మ్యాప్ ఫంక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫిల్టర్ అంటే ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడింది అంటే ఫిల్టర్ మ్యాప్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ అనమాట ఈ ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ ఇప్పుడు దాకా ఇంత ముందు ల్యాండ్ అనే ఫంక్షన్ సైజెస్ తగ్గించడానికి ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ సెపరేట్ చేయడానికి మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి మన లిస్ట్ అనే ఒక లిస్ట్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లిస్ట్ లో ఒక పది ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే పది ఇట్ల మీద ఒక్కొక్క దాని మీద ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ మీద ఒక్కొక్క దాని మీద వర్క్అట్ చేయాలనుకుంటే మనం మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ మ్యాప్ ఫంక్షన్ కి మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి మ్యాప్ ఫంక్షన్ కామ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాను మేము సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ అనమాట మ్యాప్ ఫంక్షన్ కి దీని మీద ఒక ఆపరేషన్ చేద్దాం మనం మ్యాప్ ఫంక్షన్ మీద ఒక ఆపరేషన్ చేద్దాం వితౌట్ ల్యాండా ఫంక్షన్ 
ఓకే ఇది మ్యాప్ ఫంక్షన్ అనమాట నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి పైన సో ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఇది ఏంటంటే ఇండివిజువల్ 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 ఎలిమెంట్స్ మీద ఎలా వర్కౌట్ చేస్తుంది అనేది నేను మీకు క్లియర్ గా చూపిస్తాను చూడండి సో అప్పుడు యూ గెట్ సమ్ క్లారిటీ ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అని తీసుకున్నా అంటే ఏంటి దీని అర్థం ఏంటి టేక్ ఏ లిస్ట్ టేక్ ఏ ఇన్పుట్ లిస్ట్ టేక్ ఏ ఇన్పుట్ లిస్ట్ ఫైన్ ఆ తర్వాత డెఫ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూట్ డెఫ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక డెఫ్ డిఫైన్ ఇది డిఫైన్ చేశాను డబ్ల్యూట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ నేమ్తో నేను డిఫైన్ చేశాను ఏం చేయమంటున్నాను రిటర్న్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే జరగాల్సిన ఆపరేషన్ ఏంటి టూ ఇంటూ ఎక్స్ అని చెప్పాను సేమ్ ఇందాక అలాగ ఫిల్టర్ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఫిల్టర్ అనే నేమ్ తీసేస్తే చూసుకోండి ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి ఏ లిస్ట్ ఈ ఎల్ అనే లిస్ట్ ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే లిస్ట్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఓకే మ్యాప్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం ఈచ్ అండ్ ఎలివెన్ ఈచ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మీద వర్క్ చేయమని అర్థం ఆఫ్ డబుల్ ఇట్ డబుల్ ఇట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఏ ఆపరేషన్ ఉంది టూ ఇంటూ ఎక్స్ అని ఉంది అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ అనే ఆపరేషన్ జరగాలి ఇక్కడ ఓకే టూ ఇంటూ ఎక్స్ అనే ఆపరేషన్ జరగాలి దేని మీద కామా ఎల్ ఎల్ అంటే ఎల్ అనే వేరియబుల్ ఎల్ అనే వేరియబుల్లో ఒక లిస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మ్యాప్ అని ఉంది కాబట్టి వన్ మీద టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ మీద టూ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ మీద త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ మీద ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫైవ్ మీద ఫైవ్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ విల్ బీ డబుల్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రోగ్రామ్ వస్తుందో లేదో రన్ చేస్తే చూద్దాం సి ఇక్కడ చూసారు కదా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ కాట్ ఇట్ ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేయండి స్పీడ్గా ఇంకా మనకి ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఇది మీకు అర్థమైంది లాజిక్ ఇది ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అర్థమైతే మ్యాప్ ఫంక్షన్ కూడా అర్థమైపోతుంది అర్థమైందండి మ్యాప్ ఫంక్షన్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ అంటే లిస్ట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మీద మనం వర్కౌట్ చేస్తే మనం మ్యాప్ ఫంక్షన్ వాడతాం స్పీడ్గా చేయండి ఇది ఇంకా మనకి టెన్ మినిట్స్ టైం ఉంది ఆ తర్వాత రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ కూడా ఒకటి ఉంది రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ కూడా ఇంచుమించు ఇలాగనే ఉంటుంది అది జస్ట్ నార్మల్గా చెప్పినా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఫిల్టర్ మ్యాప్ అర్థమైతే రెడ్యూస్ అనేది నాట్ ఏ మ్యాటర్ చేయండి స్పీడ్గా చేయండి ఆన్సర్ ఏ వచ్చిందండి ఆన్సర్ వచ్చిందా అందరికి టూ అదే వన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ వచ్చిందా లేదా స్పీడ్గా చేయాలి మీరు చేస్తున్నా లేదా నాకు అర్థం కావట్లేదు స్పీడ్గా ఆన్సర్ పెట్టండి వచ్చిందా లేదా ఫైన్ ఓకే ఏసారా లేదా ఓకే వెరీ గుడ్ ప్రావాళిక చేసేస్తా టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఓకే వెరీ గుడ్ డన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ కోడ్ని విత్ ల్యాండా ఇప్పుడు దాకా ఇది వితౌట్ ల్యాండా ఫంక్షన్ కదా విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ ఎలా చేస్తాం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే జస్ట్ విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ ఎలా చేయొచ్చినది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తర్వాత మీరు ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ యూ విల్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ హోమ్ ఓకే విత్ ల్యాండా ఫంక్షన్ చూడండి ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇచ్చాను యాజ్ యూజువల్ తర్వాత ఎల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఓకే లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఏం చేయమంటున్నాను ల్యాండా ఓకే ల్యాండా స్పేస్ ఇన్పుట్ అనేది ఎక్స్ అవుట్పుట్ మనకి జరగాల్సిన ఆపరేషన్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ కామా ఎల్ అంటే ఇది కొంచెం డైరెక్ట్గా ఉంది కదా ఇందాక మనం ల్యాండా ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ అని చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం మ్యాప్ చేసాం అంత బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా చేసాం అంతే పెద్ద అంటే ఇది డైరెక్ట్గా ఒకే లైన్లో వచ్చేటట్టు లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ని డైరెక్ట్గా దీంట్లో యూజ్ చేస్తాం మనం ఓకే 
ఫైన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇది మీకు ఇచ్చేస్తాను నేను తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఒకటి ఉంది రెడ్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద రెడ్యూస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఒక్క నిమిషం ఎస్ రెడ్యూస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈ రెడ్యూస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఓకే ఇది చెప్తా ఉన్నాను ఓకే రెడ్యూస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ సో ఈ రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ వర్క్స్ ఆన్ ఎడ్జసెంట్ ఎడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎలా అంటే సపోజ్ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ కామా ఫైవ్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎడ్జస్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మ్యాప్ అంటే ఇప్పుడు ఫిల్టర్ అంటే ఇందులో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక దాన్ని సపరేట్ చేయడం మ్యాప్ అంటే ప్రతి దాని మీద పనిచేయడం కానీ ఇక్కడ ఎడ్జస్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏంటి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇలా ఎడ్జస్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీద అంటే ఒక దాని పక్క పక్కన ఎలిమెంట్స్ మీద వర్కౌట్ చేయడానికి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ మనం రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ వాడతాం సో ఇది ఎలా ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నీకు ఐడియా చేస్తాను అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు దాకా ల్యాండా కానీ మ్యాప్ కానీ ఫిల్టర్ కానీ ఈ మూడు ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ కూడా మనం దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఈ రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి మనం ఖచ్చితంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇక చూడండి ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫంక్ టూల్స్ అంటే ఫంక్ టూల్స్ అంటే ఫంక్షన్ టూల్స్ ఓకేనా ఫంక్షన్ టూల్స్ అనే లైబ్రరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ స్టార్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంత ముందు మనం మ్యాథమెటికల్ మ్యాథ్ ఆపరేటర్స్ లో చేసేటప్పుడు మ్యాథ్ ఫ్రమ్ మ్యాథ్ ఇంపోర్ట్ స్టార్ అంటే మొత్తం సైనిసోడియల్ ఫంక్షన్స్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్స్ అన్ని ఎలా అయితే ఇంపోర్ట్ అయ్యాయో అలాగే ఈ ఫంక్ టూల్స్ అనే దాని నుంచి మొత్తం అన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ కామా ట్వంటీ కామా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ తీసుకున్నాను అంటే ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ దీన్ని ఏం చేస్తానంటే రిజల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్యూస్ ఆఫ్ అంటే ఇంతకు ముందు ఫిల్టర్ ఆఫ్ దగ్గర ఇప్పుడు మ్యాప్ ఆఫ్ దగ్గర రెడ్యూస్ ఆఫ్ చేసి అనమాట రెడ్యూస్ ఆఫ్ ల్యాండా స్పేస్ స్పేస్ ఇచ్చి ఎక్స్ కామా వై అని చెప్పేసి అన్న అంటే ఇవి ఎక్స్ కామా వై అనేది ఇన్పుట్స్ అనమాట రెండు ఇన్పుట్స్ తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్ వై జరగాల్సింది ఎక్స్ ప్లస్ వై జరగాలి కామా ఎల్ దేని మీద జరగాలి ఈ ఎల్ అనేది దీని మీద అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ టెన్ కామా ట్వంటీ వెళ్తే టెన్ కామా ట్వంటీ వెళ్ళి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ అవుతుంది తర్వాత టెన్ కామా ట్వంటీ తర్వాత ఇక్కడ మొత్తం ఇవి రెండు కలిపి థర్టీ అవుతాయి కదా అప్పుడు థర్టీ ప్లస్ థర్టీ నెక్స్ట్ ఇంకో రెండు ఎలిమెంట్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ అవుతుంది అప్పుడు సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఆ మళ్ళీ అప్పుడు రెండు ఎలిమెంట్లు తర్వాత సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ కదా హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ అప్పుడు రెండు ఎలిమెంట్లు అలా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అవుతాయి సో ఇది నేను మీకు కొంచెం క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి లాస్ట్ కదా కొంచెం గాబర కాకుండా చెప్తాను ఫస్ట్ ఎక్స్ అండ్ వై అంటే టెన్ కామా ట్వంటీ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వస్తుంది సో ఇప్పుడు థర్టీ అనేది ఏ అవుతుంది అనమాట థర్టీ అనేది ఏ అవుతుంది కామా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి ఏం అవుతుంది బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అవుతుంది ఏది ఇది అంటే ఈ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ద్వారా టెన్ ప్లస్ టూ టెన్ ఫస్ట్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అనేది ఏ సారీ ఎక్స్ ట్వంటీ అనేది వై అవుతుంది ఏ రెండు కలిపితే థర్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఈ థర్టీ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ యాడ్ చేసిన థర్టీ నెక్స్ట్ థర్టీ ఉంది కదా ఇది వై అవుతుంది అనమాట ఓకే థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ అవుతుంది ఓకే థర్టీ ప్లస్ థర్టీ సిక్స్టీ అవుతుంది ఈ సిక్స్టీ ఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు కామా సిక్స్టీ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ ఉంది ఫార్టీ ఉంది కదా సో ఈ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది ఏమవుతుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఎంత హండ్రెడ్ అవుతుంది ఓకే సిక్స్టీ ప్లస్ ఫార్టీ హండ్రెడ్ అవుతుంది
మనకి ఎడ్జిసెంట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి యాడ్ అవుతాయి ఎలా ఎందుకు యాడ్ అవుతాయి అంటే బికాస్ దిస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేయండి ఈ ప్రోగ్రామ్ అందరూ చేసి రిజల్ట్ పెట్టండి దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఫంక్షన్ అనమాట ఒకవేళ ఇది మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థం కాకపోతే కనుక రేపు మళ్ళీ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎంత ఉండదు అయిపోద్ది పెద్ద ఫంక్షన్ ఏం కాదు అర్థం అర్థం కాక అర్థం కాకపోవడానికి అంత డిఫికల్టీ అయితే ఉండదు సో ఇప్పుడు ఈ చెప్పింది అర్థమైంది కదా రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది అర్థమైంది కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎవరి వన్ టెస్ట్ పాయింట్ అవ్వండి ఈ రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అర్థమైంది కదా వెరీ గుడ్ ప్రవళిక చేసేసా నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఈ రెడ్యూస్ ఆఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అర్థమైంది కదా అండ్ ఈ లాజిక్ కూడా అర్థమైంది కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందా ఓకే వెరీ గుడ్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్ ఈ రోజు మనం టోటల్ గా ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ అన్ని ఫినిష్ చేసేస్తాం ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ మీద కాన్సెప్ట్ అన్ని ఫినిష్ చేసేస్తాం అలాగే ఇప్పుడు మనం లూ ది లిస్ట్ మీద ఉన్న అడిషనల్ టాపిక్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తాం మొత్తం అన్ని కూడా లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ తో కలిపి మొత్తం అన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాం రేపు ఎల్లుండి కొంచెం క్రూషియల్ అనమాట డేటా బేస్ మీద కొన్ని ఉంటాయి సో అవి కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తే మనం ఎల్లుండి మనం ఎగ్జామ్ పెట్టేసుకోవచ్చు ఓకే So this is about the test class. Uh, thank you. Thank you so much. I will see you in the next two days. So, this is the next two days. Next two days are very important. Okay? So, this is the time. Thank you. 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 Thank